gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Eh, hoy día es nuestro primer programa, ¿cómo? De Revelados, ¿ok? Y tenemos una magnífica presencia aquí, una visita extraordinaria, la talentosísima Pilar Pedraza. Hola, Pilar, bien. Hola. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Gracias, ¿no? Qué vale. Y venir, de verdad. Yo sé que venir es no fácil, ¿no? Por la hora, bueno. Date el tiempo, no sale ¿no? la chamba y todo. Sí, pero bueno, cuando hay cariño, pues... Ay. Gracias por venir. Bueno, te cuento, este, este programa se llama un programa, es nuevo, se llama Revelados y contamos un poco, mejor dicho, vamos a dar a conocer a fotógrafos de cómo son sus inicios, sus proyectos y eso queremos saber de ti. Ajá, sí. Largo camino, ¿no? Así es. Estamos toda la noche, ¿no? Ajá. Sí, aparte de que sabemos y de tus proyectos recontra interesantes, tus proyectos sociales, que para nosotros es muy importante que las fotografías se use como una herramienta también de, de ayuda, ¿no? De transformación. Nos, de, transformación eh, de llevar este arte a, a los niños es eh, algo que realmente a nosotros nos, nos sorprende y estamos también nosotros en la, con proyectos ahí también para poder este, ayudar y todo, ¿no? Qué Eso bueno. me pareció genial. Nos comulgamos y hacemos cosas juntos. Sí, Pilar. Pilar, cuéntanos, ¿cómo inicia Pilar en este mundo de la fotografía? No, oh, yo creo que las primeras miradas fotográficas habrán empezado a los 11 años eh, con una Olympus Trip que cayó en mis manos y, y, eh, y el contrato de tener rollos y revelados por parte de un tío, o sea, que un tío mío eh, tenía una Olympus Trip y yo siempre la quería coger y me dijo a ti te encanta la fotografía, yo te voy a dar mi cámara y además me dijo, yo conozco al señor Ramiro de la Fuji es, era en español como él y me dijo tú rollo que tomas y yo rollo que te revelo y era, ah, no, 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 sí. eso no duró mucho pero no duró y ahí fue que dije ya, eso es lo mío, o sea como agarré y no lo solté a los 11 años Sí, la Olympus Trip, pero después ya tuve una Nikon a los 17 o 18. ¿Pero sí. ya estudiaba fotografía en esa, en esa edad? A los 17. A los 17. O sea, empezando a los 17, es que yo terminé el cole a los 16 y estuve esos tres meses trabajando con mi papá y como no me fue muy bien que digamos, yo quería ser fotógrafa de todas maneras. Entonces, nada, caí en la araña. Eh, en la tutela de Hernando Sárez Vertis, que me ofreció su su espacio, su cobijo, su comunidad para estar ahí con ellos y, y ya, desde ahí no paré, ¿no? La Araña era una escuela de fotografía de aquellos años, ¿no? La Araña era un espacio, eh, en la avenida Angamos, era un espacio, una casa donde habían fotógrafos por una parte, ceramistas, joyeros, arte. era como una comunidad, entonces por ejemplo tú entrabas a La Araña y estaba la recepción donde por ahí que yo estaba porque yo abría la puerta y tal, Después estaba la escalera para el laboratorio de fotos, después había cada uno tenía su escritorio, estaba Sarita Ponte con sus cerámicas, estaba Pili con sus esculturas, Heidi con sus joyas, Hernando wow. arriba creando, como... era lindísimo, ¿no? Chévere, ¿no? Las iguanas. ¿Y cómo era...? Eh, en ese tiempo no era tan fácil, ¿no? Era, uh, era accesible. bien accesible la fotografía, o inclusive los papás. Eh. Eh, yo tengo o sea, muchos amigos que también eh, sus papás como que no querían que se metieran en eso del, del arte y de la fotografía claro. porque no lo veían como una profesión. Sí, sí. ¿No? De hecho, a mí me pasó eso y mi papá y, y mi mamá... Mi papá primero me dijo, bueno, si vas a ser fotógrafa, no sé, pobre de ti. Y mi mamá era como... ¡Ay! Nosotros, en La Araña había un perro grandote y estaba mi amigo Luis Felipe tenía los pelos así. <risa> mi mamá un día fue y se atrevió a ir a buscarme y me dijo, ¡Ay, salió un pitecantropus! <risa> es que usaba, ¡Ah! Y es como rechazaban totalmente esos espacios, ¿ya? Entonces, yo siempre, ahora que soy mayor, digo, qué bueno que soy una ventada. Qué bueno que no tengo miedo, ¿sabes? De, bueno. de ahí. Claro. No es como, si, yo creo que si me pasa ahora, es que hubiera tenido más. Ahí yo agarré, me largué y ¡pum! A eso voy y ahí fui. Y tuve la suerte de encontrar este espacio, o sea, como... Le contaba, es el momento indicado con la persona indicada, en el lugar indicado. Que toqué el timbre y se abrió. Pero igual el, el artista tiene eso, ¿no? Eso de que, no sé si no tener miedo, pero sí a lanzarse. Sí. Porque si no... Es atrevido, ¿no? Sí, claro. De, de, de saber 
sin saber a dónde ir, ¿no? Y lanzarte por ello. Porque sí. somos unos ladrones. Ah, eso sí. Somos unos ladrones. Robamos imágenes. Claro. Entonces, sí, sí. Por eso es que somos tan atrevidos. Porque queremos ir por algo y ahí vamos a... Capturamos, ¿no? Claro, eso es un, bueno, eso, eso también es un buen consejo para, para todos los que nos están viendo. Así que... Ahorita creo que es mucho más fácil, ¿no? Es más fácil. Ahorita es mucho más fácil y ir para lo que uno quiere, ir este, estudiar lo que uno realmente desea y siempre que lo desees va a ser bueno. Claro, además ahora para, para ser fotógrafo o generador de imágenes ya no necesitas ni siquiera tener mucho equipo porque te las bajas por internet y ya está. O sea, trabajas con las fotos que ya están. ¿No? Ah, bueno. Lo que dice Joan Cuberta, ¿no? O sea, dejémonos de hacer sunsets, bajemos todo lo que hay y ya está. Coge sí, claro. lo que te gusta. Entonces, es más fácil. Los recursos están más a la mano. Entonces, yo hablaría ahora, eh, me encantaría decir que soy, más que fotógrafa, generadora de imágenes. Porque como ahora tengo mucho más herramientas que solamente escribir con luz, ¿no? Porque de hecho, cuando yo fotografío, uso una pico y estoy escribiendo con luz. Pero... Ahora yo uso mucho generar imágenes, no solamente escribiendo con luz, sino apropiándome de, de otras imágenes y re, reescribiéndolas, ¿no? Reinventándolas, ¿no? Pues yo creo que ahora estamos en una época de la imagen. Bien. ¿No? No sé. Sí, claro. Es, ya es una evolución de todo, de todo esto y toda la tecnología alrededor que se nos ha facilitado la información y la vida. Tenemos la apertura en tu casa, ¿no? Entonces imagínate, tienes un laboratorio análogo donde puedes hacer química fotográfica y por otro lado tienes tu compu, no, no, donde te puedes hacer. Y, eh, hablando de Joan von Guberta, ¿no? Él se hace este proyecto donde eh, eh, se baja imágenes de los políticos españoles, se baja 2000 imágenes de políticos, coge la que les gusta y la mete en este programa que genera un payaso enorme donde tú te acercas y están todos los políticos. Claro, bueno, claro. Entonces, un mosaico. No, no necesitas moverte, pero ¿qué? Pero estás haciendo una exposición de fotos. Pero no has hecho un clic. Es una maravilla esta evolución. Claro, es bueno, es un lenguaje nuevo, ¿no? Exactamente, es una manera nueva. También unas herramientas, ¿no? Sí, claro. Es como nosotros, yo en el año que, que empecé, que era todo análogo, era, había que comprar rollo o papel, o sea, emulsiones fotosensibles uh -huh. para poder escribir una imagen. Porque, o si no, recortar revistas y todo señal, ¿no? Y es que 30 años después tenemos esta furia. Como yo soy la, la generación bisagra, ¿ves? estoy ahí, ¿no? Somos claro. un grupo de fotógrafos que estamos en esta bisagra, entre y... lo que era y lo que es. Pero lo, lo bueno es que ah, te has atrevido o has aprendido las tecnologías nuevas. O sea, estás dentro del nuevo mundo también, o sea, de todas las nuevas tecnologías. Hay muchos fotógrafos que a, a veces se quedan ¿no? un poco rezagados por el Pero avance tecnológico. Hay que reinventarse. Caso, ¿no? sí. hay que reinventarse. De hecho, lo que tú dices es que también te pones un paso también en lo digital. Pero en, es, en mi caso, yo avancé al digital y ahora, como Haces por una... ejemplo, yo he ha hecho publicidad y retratos, ahora la publicidad es como que muy mal pagada o qué sé yo. Más bien me he dedicado yo a volver a la química fotográfica, que es algo que yo tengo que otros no tienen. O es sea, lo que me distingue a mí de un fotógrafo que ha nacido en el, no sé, 90 o 2000. Sí, claro. Claro, ¿tú a qué clase de fotografía te dedicaste a aquellos? Al comienzo, oh. al comienzo. Como o sea, profesionalmente, ¿cuál fue tu, tu primera? Publicidad. Lo mío ha sido hacer publicidad. Yo he viajado, he hecho, me he trepado en tractos, o sea, en palas mecánicas, ah. o sea, que me he tirado a avionetas sin puerta. He, he hecho mucha publicidad muchos años y estaba en la época donde la publicidad era reconocida como había como muchas mujeres fotógrafas valorada, ¿no? ¿Eh? había muchas mujeres fotógrafas habrían pocas pero buenas no sí, o sea claro. Marisa Cipiaza, Estela María McCarthy, Yolanda como publicista o sea que habían mujeres de, de, de bastante de, nivel sí o sea sí claro Sí, 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 Milán de la Torre. ¿Y en qué momento? Verónica Barkley. No, 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 no. ¿Y en qué momento llegas a ser profesora? Ah, eh, de hecho, cuando empecé el proyecto Verte y Mirarte, que fue un proyecto que empecé a, empezamos hace, en el 2011, en enero del 2011, 
partió a raíz de un seminario que yo tomé donde te proponían generar un proyecto social o cultural basado en la fotografía. Que no sea un proyecto bueno. ombligo, a mí un libro de poesía que me duele el estómago, no sé qué, y nada. Era un proyecto que haga, a través de la fotografía, genera un cambio comunitario, social, sí. Entonces, generé por un proyecto basado en el pinhol y le puse de nombre Verte Mirarte y lo iniciamos. Después, bueno, se juntó el Morphy, se juntó claro. el Jaime Razo, el Piero Pereira, varios amigos lindísimos. Susana Pastor también estuvo un mes ahí. Grandes fotógrafos dentro eh. del proyecto. Y me di cuenta de lo apasionante que es la mirada del niño, ¿no? Entonces empecé también a dictar talleres en mi, estu mi estudio de fotos, lo he convertido un poco en emulsiones artesanales y daba cursos de pinjo a los chicos. Hasta que este año, ya bueno, yo tomé el máster de foto contemporánea 2016, el mal de foco, uh -huh. en el, 2000, el, el segundo mal de foco lo tomé y yo sentí que eso fue un disparo. Me disparó. Me dio uf, así. Entonces, bueno, me fui el año pasado a hacer esta caja abierta que es un, que es un proyecto de arte educación basado meramente en la fotografía. Y este año me llaman de Bellas Artes y me dicen, eh, ¿podrías enseñar? Y yo digo, es que este año justo me quería quedar acá en Lima, ya no quería estar huele y huele. Y me va a quedar en Lima, me ha caído a pelo y he descubierto la, la pasión realmente de compartir. Tenemos como... Tengo tres grupos de 18 más invitados, de 60 alumnos, que ya siento algunos que están hablando y con esa... Hoy ya viene una chica y me dijo, ¡Ah, ya, ya estás mejorando, está caminadita. Pero es, creo que es algo, no sé si natural, pero es algo así muy satisfactorio eh, enseñar, ¿no? Compartir, ¿no? Porque como tú también aprendes... Claro, es como que... Digo, yo, no hago, yo no enseño, yo genero laboratorios. O sea, yo voy a Bellas Artes y le digo, chicos, de verdad, esto es un laboratorio. Vamos a experimentar un montón y nos vamos a equivocar un montón y a través de esas equivocaciones, esos horrores, vamos a descubrir cosas. O sea, que, che, entre todos. Como que los descuadras un poquito. Y él dice, bueno, pero igual hay que calificar, pues estamos en una escuela, claro. pero entre nosotros es como, va a fluir una experimentación, pero sí, ¿no? Es ese proceso creativo, ¿no? Eso es alimentar la creatividad, si no... Y yo veo los resultados y digo, ¡ah! Claro. ¡Wow! Sí, me encantaría colgar sus trabajos y decir, mis alumnos hacen esto, <risa> ¿no? Pues son increíbles. Yo estoy también aprendiendo. Ay, a veces a mí me llaman y me dicen, César, este, o el chino también me ha pasado, este, quiero estudiar, pero no tengo cámara. ¿Es alguna alimentación no tener una cámara para estudiar? Mira. ¿Qué pasa? O sea, te hablo en el comienzo, ¿no? Yo creo que si tú no tienes un... De hecho... Fotografía, foto es luz y grafía es escritura. Si tú quieres ser fotógrafo, tienes que conocer estas dos herramientas. Cómo manejar la luz para crear tus atmósferas con nuestro amor, y saber cómo viene la luz. Y la grafía, cómo vas a escribir. Si tú no tienes una cámara, para mí sí es importante que conozcas el funcionamiento. Entonces te haces una lata con un huequito y listo. O sea, así puedes conocer el funcionamiento de una cámara. Entonces, tú no tienes una cámara, una, eh, una reflex y qué sé yo, pues te haces una pinhole y así vas a aprender cómo funciona una cámara. Porque sí me parece importante que conocer el funcionamiento. O sea, igual no te limita. Yo no me limito. Ni me pienso limitar. <risa> claro. <risa> eh, el tema que, que nos trae esta noche es sobre los proyectos. Sabemos que tienes un montón de proyectos y has desarrollado un no, montón de proyectos. Alucinante, ¿no? Sí. Y es, ¿cómo es que eh, uno comienza o cómo uno puede desarrollar un proyecto propio? ¿No? Así, la, la gente que nos está viendo, de repente ya es fotógrafos que quizás tengan ahí guardadas unas ideas y no saben por dónde empezar y cómo, cómo sacarlas a la luz. ¿Cuál es el proceso en, eh, que tú realizas como para, para poder desarrollar algún proyecto fotógrafo? A ver, eh, yo pienso que, que yo soy una persona que... que que, cuando, que quiero hacer, o sea, parto de querer hacer, después parto que soy muy distraída, entonces me disperso, entonces reconociendo estos dos factores que quiero hacer pero me distraigo, como tú dices, tengo al, dos o tres proyectos que trabajo yo, sí, claro. entonces por ejemplo, ahora estoy trabajando mi proyecto de Paucartambo que lo, lo voy a volver a exponer el 10 de julio en la Universidad del Pacífico, 
Pero no quiero presentar el mismo proyecto que presenté el año pasado en la Cancillería. Quiero presentar el cono y la noche del fuego, pero quiero hacer banderas grandes, quiero hacer una instalación distinta. Uh -huh. Entonces estoy concentrada en ese proyecto. Pero como me conozco un poquito, me reconozco un poquito así como te digo, que, que a veces hago ese proyecto. Eh, también tengo mi proyecto de la caja abierta y tal. Pero lo que sí es inevitable es que tengo un horario de trabajo para okay. poder controlar y contener. O sea, me doy, me doy el, el... No me aprieto con un solo proyecto ocho horas diarias. Me aprieto con mis ocho horas diarias, con mis tres proyectos. Entonces hago tres horas de uno, bien concentrada. O sea, es como... Me... Hay que tener disciplina. Una disciplina. Perfecto. ¿Por qué? Porque te reconoces. Si tú eres un chico disciplinado y te faltan las ganas, pues ponte las ganas. Si tienes muchas ganas y no tienes disciplina, ponte una disciplina. Pero genera, porque si no, se pasa la vida y que no lo hace. En lo que estamos conversando antes, ¿no? Eh, no, no, hay que que decir, no hay que decir, vamos a hacerlo, hacer. sino hacer. de frente hay que hacerlo. Así es. No, por ejemplo, el, eh, la, ahora estoy muy entusiasmada con el nuevo proyecto Emancipadas y Emancipadoras que me invitaron a participar, Karen Bernedo me invitó a participar en el proyecto y... Ahí estamos viendo creo unas imágenes de, sí. de las exposiciones. Entonces, eh, Karen... Me, me invita a participar como parte de este grupo de mujeres estupendas que estuvo ahí. Eh, y yo pensaba, ¿cómo lo hago? Y dije, no, una sola imagen de las heroínas de la independencia, invisibilizadas, una imagen fotográfica, como, era mucho para mí. Entonces, tuvimos, para, para hacer un proyecto fotográfico que tenga un peso, yo pienso que tú tienes que investigar, ¿no? Sí, claro. Entonces, estuvimos investigando, leyendo, y con Karen un día nos fuimos al Real Felipe. Y descubrimos que la sala de, la, de las heroínas de la independencia está cerrada, queda en semisótano, está cerrado y empolvado. Wow. Y era indignante, entonces no sé cómo logramos que nos los abra. Y yo sí sé cómo, porque le decíamos a una mujer, oye, no puede ser que sale la mujer y no las abrió. Y ahí dije, claro, lo que yo tengo que hacer es una serie de heroínas. Pero como no conozco a las heroínas de la independencia, no las quiero interpretar, dije, yo conozco heroínas de mi día a día. Mujeres ah, que yo veo que son héroes. Entonces hicimos eh, una propuesta de heroínas contemporáneas que se vinculen con heroínas de nuestra patria, de, de, la, de, la, de la época de la independencia. Y como en este proyecto decía, ¿y cómo, y cómo, y cómo? Y como yo hago... Ajá, no, me quiero tirar pana, pero yo hago varias este, <risa> galerías de ministros. O sea, hace años que fotografío ministros, tengo varias galerías que yo hago y yo tengo un fondo para los ministros. Y los ministros después van con su, con su marco. Y dije, voy a hacer mis heroínas, como se merecen, como si fueran ministros de Estado. Pero después el mismo fondo, y como no teníamos presupuesto para hacerlo en, en Canva, como si fuera un ministro de Estado, qué sé yo, me bajé un marco de dorado de internet, se los puse y me fui y en sublimación me las imprimí en las telas hermosas. Wow. Entonces tengo mis, mis heroínas. Entonces este proyecto me tiene muy entusiasmada porque quiero hacer muchas más heroínas. Queremos la evangélica, queremos así, nutrirlo. Qué alucinante, ¿no? Qué rico, ¿no? Sí. Oh, sí. Es decir, es paucartamo por un lado, que es también un proceso muy rico, tengo mis heroínas por un proceso muy rico, el verte mirarte o la caja abierta. Entonces, es como que me levanto, no que tengo que trabajar, sino que tengo una ilusión. Me doy el lujo de agarrar primero este y después esto, pero, pero no dejo de agarrarlo, ¿no? Sí, claro. Estás manejando varios proyectos de, con distintas connotaciones a la vez. Sí, pero tengo esa capacidad, ¿no? Como claro, un es lo que caso. Es como, Porque sí, yo, como... yo conozco a muchos fotógrafos que, inclusive con la primera... Eh, quizás sea la, el primer proyecto el más difícil de, de, de sacar, porque no? Por claro, la falta de experiencia. Que te agarra en una galería. Es más fácil cuando te dicen, oye, te invito a exponer. O sea, es como que... Ah, ah, ah ¿no? bueno, claro. ¿No? Es, es que pero, también hablar el, de otra boca, ¿eh? Claro, pero en la primera exposición eh, sí es medio complicada. Sí. Eh, bueno, y también los pocos espacios para exponer en, en, acá en Lima o en el Perú también dificultan un poco, aunque ya creo que se está abriendo un poquito sí, más, ¿no? Sí, porque hay la calle, hay este, las plataformas digitales, ¿no? Hay otras maneras. Sí, pero claro, es empezar eh, con una buena idea, eh, cambiarlas, que si, si no en el camino, en el proceso, cuando uno va investigando, ¿no? Y salen unas ideas que eh, afinan esta, esta propuesta fotográfica y luego hay que realizarla, ¿sí? Exacto, exacto, pero si no hay investigación, 
Claro. No hay transformación, ¿no? O sea, es como si tú dices, ay, quiero ser la Patricia Sabaya, Micaela y no sé qué. No, no. Como... Claro, no es como que ah, disfrázate, ¿no? Y no, no es disfrázate, claro. Disfrázate, por y, y si Micaela se molesta conmigo. Claro. No, claro. No tener, ¿sí? <risa> claro, me pareció genial, por eso la idea. Culo claro. con mujeres como Micaela, como Raida, como no sé, Gaby, como. Camila, que es una niña de verte y mirarte, que es una niña súper luchadora y que ella está ahí, ¿sabes? Y hace, 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 hace. Pilar, cuéntanos eso, cuéntanos un poco de este proyecto Verte y Mirarte. ¿De qué trata? ¿Cuánto tiempo tiene? Verte y Mirarte es un proyecto que nace en el 2011 y se hace en Villa María del Triunfo, en una comunidad. ¿2011? Sí. Es un hermoso proyecto. Ay, pero es que, claro, porque hemos ido durante siete años seguiditos todas las semanas, sin fallar, con amigos como el Morphy, como, como te digo, con Felipe, Felipe Coborno, con Rolando Jurado, con Charlotte Darvis, con un montón de amigos que, y Aneta Aramburú, gente que estaba ahí, ¿no? Entonces partíamos en el auto, nos íbamos todavía a venir al triunfo, llegaban, los chicos nos esperaban con un amor y hacíamos programas, arte, un montón de actividades. Después, por ejemplo, salíamos a muchos museos, a galerías, exposiciones en el extranjero, exposiciones en Lima. Los chicos han cambiado sus fotos por cosas que ellos consideran que necesitan, bicicletas. Un chico cambió su serie de fotos por sus dientes, que no tenían, o sea, no se le faltaban, le pusieron sus dientes. Es un proyecto que, que haciendo, o sea, nadie obligó a nadie tenemos ya, este es el año, o sea, 8 para el 9, y nunca nadie obligó a nadie. No ha habido dinero, no ha habido sueldos, no ha habido nada más que ganas de hacer. Pasión. Y sí. Entonces, todas las semanas hemos llegado, nunca les hemos fallado. Nunca, nunca, nunca. Siempre ha llegado a alguien a hacer. Y los chicos siempre también han ido a hacer. Entonces, los chicos han generado archivo, han generado un montón de experiencia, somos un punto de cultura para el Perú, hemos viajado con los chicos, los chicos han dictado talleres en el Equipa, el Cusco, eh, su obra ha viajado por el, por el mundo y Sudamérica sobre todo. O sea, es un currículum que ellos tienen que nadie se los va a quitar. ¿Y cómo hacía el pinhol? Lo que pasa es que si tú vas a una comunidad... ¿Qué es pinhol, antes creo yo? Ah, ah, bueno. ¿No? Hay que explicar un poquito. Ah, bueno. Pues, sí, pues, Sí, porque, por ejemplo, este, o sea, yo sé pinhol, pero no sé qué era así. O sea, yo he visto las cajas, he visto que se puede hacer con latas, con los claro. latas de Pringles, con claro. las de Mucho Gloria. O sea, sí. hasta con cajas de fútbol lo habré visto. Sí. ¿No? Con pero Roy. desconocía totalmente que se llamaba pinhol. Sí, o estenopeica también. Mm. ¿No? Porque tiene un estenopo. Entonces, la cámara estenopeica o pinhol es una cámara totalmente cerrada y oscura, donde tú la cierras y no entra nada de luz. Por okay. eso que tienes todos parte porque este es mi pinjo okay. de hace años y, y le empezó a... entonces tú en el laboratorio por ejemplo okay. esa es una estenopeica de, que tiene doble estenopo la imagen va a salir doble no pero normalmente eh, podemos tener una pinjo así que es una cámara oscura basado en la cámara oscura no claro y de ahí eh, tú pones tu, tu papel aquí fotosensible sensible a la, luz, la cámara durante uh -huh. el eh, en el cuarto oscuro, en el laboratorio, tú la cargas con tu papel sensible a la luz, que está virgen, la cierras, no le entra luz, sales a, a generar tu imagen y lo que tienes que hacer es abrir, oh, oh, pinhole, la abres, y aquí hay un pequeño estenopo, un agujerito muy chiquitito, por donde va a entrar la luz y va a generar la imagen aquí invertida, ¿no? Como el ojo humano. Entonces, una vez que ya hiciste tu imagen, vas al laboratorio y revelas. Como, se llama la cámara pobre, le dicen la cámara pobre. Entonces, si queremos hacer un proyecto y no tenemos el fotográfico, y es que no hay, claro, no hay un presupuesto para cámaras fotográficas, rollos revelados y qué sé yo, sensores digitales, computadoras, esto es perfecto. Esta, por ejemplo, es hermosa, dos estenopos. O sea, y la imagen sale. Doble. Con, con Luis Chia, ten, eh, tenemos con Uy. Ricardo Choy, tenemos okay. una que salimos los dos y, y, y o sea, sobrepuestos. Ah, lindísimos. Y, la, y los es una pues, red mundial. Okay. Levantas aquí, ¿ves? Este es de rojo. 
Qué chévere. Y acá corres el rollo. Ah, mira. Está cargada. Tiene rollo, mira. ¿Qué tiene la ponta. Tiene 35. ¿Rollo 35? Sí, tiene rollo 35. Mira, jálalo. Dale la vuelta. Está con rollo. Bueno. Sí, mira. Ya tomamos otra foto. Ya está al final. Y para sacarlo, acá está, ¿ves? Está cargada. Ah, ¿verdad? Es una pinhole de 35. También esta es una pinhole de, de formato que me la regalaron los Ecocams. Los pinjoleros somos unos... Eh, Hay una comunidad mundial. Mundial. Sí. Mundial. Somos mundial. Ahorita mismo empieza en Barcelona, en Vilazar de Dals, que es como a... 30 minutos de Barcelona, un festival que se llama el Revelat, uh -huh. que yo a mí me encanta ir, pero eso ya no puedo ir. Y es una cosa de la fiesta análoga, pinjolera, minutera y... O sea, en cualquier caja, en cualquier material, con tal que no entre la luz, Exacto. se puede realizar. Exacto. ¿Y ese papel que tú dices, papel fotográfico? ¿Cualquier papel fotográfico? Papel fotográfico. Que sea sí, sí, sencilla la luz. Sencilla la luz. ¿Y eso lo encuentro en el laboratorio después, no? Claro. Sí, sí. O con película fotográfica. Ah, claro. Y hay que mandar a revelar. Una 6x6. Lindísimo. Y mira, tiene atrás para que veas cómo va corriendo el rollo. Como si fuera una 6x6 de, de esa época. Y esto de aquí. Solamente la abres aquí y, y le tomas la foto. ¡Pum! Estos son de los Ecocam, mis amigos de Madrid. Y esto de aquí lo, lo llevan a, a estos niños. A verte y mirarte. Nosotros no lo llevamos, ¿sabes? Nosotros fuimos y les propusimos, ¿les gustaría hacer un proyecto de fotos? Sí, ya, traigan una lata, cada uno. Entonces trajeron sus latas, le llevamos la el spray de pintura. Ok. Y, claro, lo que nos costaba era el papel. Entonces yo fui donde Nicolai Wilhelmi. Ok. Y le dije, Nico, 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 <risa> necesito, necesito, necesito. Y él me dio, me dio, me dio. Y nos dio mucho papel. Oh, oh, okay. Mucho papel. Nicolás es... Qué chévere. Si no fuera por él, yo creo que el proyecto no continuaba. Nos ha regalado wow. mucho papel. Todavía tenemos. Hemos Mira. hecho fotogramas grandotes. Nos ha regalado bobina. Hemos hecho fotogramas largotes que lo pusimos en la galería así. Es como... Es genial. Un lujo, un lujo. Entonces, ya teníamos papel. Lindísimo. Y el químico es muy económico. Y entonces lo único que nos faltaba era eh, ir. Y bueno, nada, íbamos. Íbamos y e hicimos nuestro cuartito oscuro por la vida de los papás. Un foco rojo y el químico estaba ahí y papel ya estaba ahí. Y los chicos con sus latas. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, yo, yo ya no voy todas las semanas, pero lo rico, rico, rico es que las mamás se han apropiado de este proyecto, recogen a los chicos, los acogen Qué bien. y ellas están generando los ejercicios de nuestra didáctica y lo más lindo es que yo ya como ya soy viejita me da miedo manejar en la carretera entonces sí porque una vez casi tuvimos un accidente y entonces como que le agarré una cosa así y ahora me mandan a recoger un papá del proyecto me va me recoge mi casa y me vuelve a dejar es la gratitud es la gratitud que sí se, el papá de logra, Patrick ¿no? así de ellos, que me da recoge me lleva es como un lujo de verdad y dan, bueno, otra mirada a estos niños, ¿no? Le dan una, eh, una la fotografía. Mal, ¿no? Sí, ayuda, o sea, los ayuda un montón. Y creo que enriquecen el alma de estos niños y de los, de los oídos propios, ¿no? Que van tendiendo a enseñar. Eh, genial. Y es una forma muy rica de utilizar el, los, el medio fotográfico para, para generar eso, ¿no? Esa, esa, yo creo que es un, cal, un cambio en el alma. Sí. Sí, sí, sí. Eh, la fotografía es como una excusa, ¿no? Sí, y, claro. Y una mamá dijo una frase que a mí me dejó, porque la dijo ante un programa, cuando la entrevistaron y yo no estaba, yo estaba en otro lugar, y dijo, el arte los cambia desde adentro. Sí, Acá. claro. Profundo, ¿no? Verde, ¿no? <risa> sí. Pero es verdad. Y, y claro, y, y, y tú te das cuenta que los chicos eh, se dan cuenta de que ellos... ellos saben que tienen escasos recursos económicos y materiales, saben, claro, claro. porque conocen su realidad, no son, ¿no? Pero haciendo, y cuando aparece en la cubeta su foto, dice, ¡ay, me salió linda, me salió linda! Dice, ¡qué bárbaro soy! ¡Capaz! Yo, claro. de, de hice mi cámara, vine, y 
y con la repetición semanal y, anual, y a través de los años se dan cuenta de que ellos solamente tienen que hacer. Eso. Porque eso, son ricos de capacidad. Y eso es lo que lo pasa cualquiera en realidad, ¿no? Sí, pero cualquiera que tiene ganas de hacer. Claro. Porque hay niños que están... Oh, no, no se le puede obligar tampoco. No, no pero la mayor... O sea, después al final se anima. Nosotros tenemos un niño que... Un niño que ahora es un joven que nos ayuda en todo, que era... Empiezo así, que qué flojera, siempre nos reíamos, porque qué flojera, y ahora es, ¿de qué te ayudo? ¿de qué te ayudo? Quizás sea un poco de personalidades por la misma eh, realidad que quizás vivan en, dentro de la familia, ¿no? No sé, yo no puedo decir tampoco que, que el proyecto los cambie, no. Cada uno cambia porque cada uno cambia, ¿no? Nadie te cambia. No, pero da un feeling, ¿no? Pero, pero hay un soporte, ¿no? Comunitario, claro. El digamos. autoestima... O sea, por ejemplo, también... ¿Qué pasa si tú tienes 11, 12 años y, y tú todas las semanas estás yendo a un proyecto y tus papás, por ejemplo, trabajan, ¿no? Entonces en la noche llegan y te dicen, oh, fuiste al proyecto. No, el papá a veces ni conocen quiénes somos nosotros, solo escuchan, pero los chicos van y llegan a su casa con material, con fotos, con fanzine, porque hacíamos fanzine y lo repartíamos en la casa. Y en eso dice, pa, voy a exponer en tal galería, o pa, he ganado un concurso. Y me he ganado una cámara, y me he ganado un curso, y me he ganado una beca. Han estudiado en Corriente Alterna, han estudiado en el Centro de la Imagen, han tenido wow. un curso con Julián Barón, imagínate, fotolibro, han tenido unas cosas in increíbles en Corriente Alterna, años a años. Entonces, cuando van los papás a las exposiciones, dicen, mi hijo. Mi hijo claro. Entonces, no solamente tú te empoderas como persona, como que yo puedo, sino... Mi papá me está mirando y mi y yo mi hijo es como claro es esto, toda la familia y la comunidad y después este nosotros no los ejercicios que hacemos hacen que, que no se permitan bullying que no se permitan desprecio no se permite porque el ejercicio mismo que hacemos es como que te lo te lo entrega entonces después de tantos años se ha generado esta comunidad es como te digo por ejemplo hay eh, Dos chicos que se van a juntar con tres chicos que, que son ya chicos que han crecido en el proyecto y que ahora quieren ser uno barbero y el otro tatuador. Entonces ahora estamos viendo la manera. Claro, lo que estamos conversando es que ya estos niños que a los 11 años empezaron con este proyecto y continuaron, ahorita ya son, ya, ya son adultos, ya son jóvenes, 18, ¿no? 18 años, y ya se, se tienen que enfrentar a, a, a las responsabilidades como post adulto, colegio. ¿no? Claro. Como post colegio. Y eh, están haciendo algo genial que es eh, van a vender sus fotografías. Queremos ¿cierto? eso, sí. Sí. Sus, sus obras fotográficas eh, realizadas con este pinhole. Eh, no, no es como eso, no tienen este. Fotograma. 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 Y fotos coloreadas, ¿no? O sea, el arte que, que desarrollaron en, en este proyecto eh, lo están poniendo a disposición de, de, de toda la gente para que eh, puedan apoyarse y puedan ellos seguir surgiendo en, en la vida, ¿no? Lo que ellos quieren es este, poner su barbería porque son unos artistas realmente que justo me dicen, Pilar, ¿cómo haríamos? Necesitamos tanta dinerita. Y le digo, chicos, vendan su obra. O sea, tienen archivo. Y son fotos estupendas. Ay, por ejemplo... Estamos pasando la foto. Claro. Mirko, por ejemplo, mira, eso es Lorenzo con sus fotogramas y tal. Mirko, su foto de las antenas ha sido la ficha de, de la Feria del Libro de Bogotá. Wow. Cuando Alberto Mirarte fue invitado a exponer la Feria del Libro de Bogotá, hará tres o cuatro años, la foto de la ficha es la de Mirko. Entonces Mirko tiene obra para vender. Entonces nosotros lo que yo le digo es, pongamos una edición de cada una de las series para que ellos con su obra puedan poner su barbería su ilusión de comprar sus sillones de barberos. Entonces, esta foto que estamos mostrando ahora están a la venta, ¿no es cierto? Claro, y si les interesa alguno, eh, pueden escribirnos por el chat del de, proyecto fotográfico Pink Holberte Mirarte en el Facebook. Y, y nada, con Lorenzo y con Mirko, que son los dos chicos que, que, que están interesados en hacer este futuro para ellos mismos. Eh, bueno, van a estar felices y encantados de compartir la obra con Y son, son, igual, pues, son arte, es, son unas, y, unas imágenes eh, sí, preciosas. Igual nosotros ya hemos separado sí, dos aquí, sí. así que... Sí. Mirko y Lorenzo, ya eh, ando. Y luego de eso, también de fanpage de Umbrella. Sí, vamos a, vamos a poner ahí la, la, las fotografías Perfecto. que se van a estar en la venta de esas obras. Es muy linda de colaborar y de tener bonitas 
Por esta foto, ¿no? Todos ya, claro. Y que dos de los éxito. vertebrantes puedan continuar sus ilusiones, ¿sabes? Porque, pero lo rico es que ellos dicen, yo quiero hacer, o sea, es que no se van a, ellos quieren ser barbero y tatuadores. Quieren, 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 y a eso estaba apuntando. Lo que necesitan ahora es un pequeño capital. Y tienen su archivo, como cualquier fotógrafo, como cualquier artista puede vender su arte. Y son fotos que yo tomaron claro, hace años, ¿no? Sí, cuando eran niños, imagínate, claro. vender tu obra de cuando tenías 11, 12 años. Que no es una obra infantil. O sea, como tú lo ves, es una obra. Claro, eso es, es no es una obra infantil. Es o sea, una no obra. Es, es, es hecho por infantes, pero. Claro, no es. Pero tiene un gran claro. vuelo como. Esos chicos. Una visión, ¿no? ¿No? Las antenas de Mirko, ¿no? Las trabajó con Piero Pereira, que le siempre agradecidos a él. Poner la pinjol bajo esas antenas de alta tensión, se generan esas redes. Yo estuve en Barcelona con una prima mía que, que lleva el Archivo Nacional de Cataluña. Ya. Y le enseño la foto de Mirko y me dice: Mira este fotógrafo de Barcelona. Y es idéntica. Y la <risa> cosa como que es mejor, ¿sabes? <risa> de verdad que sí. Es como. Van a verlo ya luego este, en el fanpage de, de Abrela también, toda la galería que está, que está a la venta. Gracias. De verdad, son Mirko. unas obras muy hermosas. Un saludo que tiene. Bueno, saludos para Mirko. Que y para Lorenzo, sí. y para todo Vertical. Y para toda la gente de Vertical. Sí, siempre para arriba, siempre para arriba. José Coveño, mandando saludos. Luis Chan también nos mandando saludos. Sí, no, Luis. Y Guillermo Medina, también está mandando saludos acá. Eh, hoy tenemos saludos de Chris Milligan también. Es de Cris. Desde allá ahí tenemos saludos desde Breña, nos está diciendo. Eh, te importa el ay, Buena, dice, está viendo por, los, por las camaritas de Benjol. Bien. Bueno, sí. Hay alguien que me ha dicho la tía también por ahí. ¿La tía? 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 O sea, porque te, te comentes. Como que yo dije, ah, mira. Con mi tía, mucha familia. Sí, con mucha familia que no conozco. <risa> Un saludo a Ricardo. Qué divertido. Sí. Y de ahí, bueno, retomando el, lo que es el, los proyectos fotográficos en sí, eh, ¿qué, o bueno, ya hemos hablado más o menos, pero qué cosa, cómo uno inicia? ¿Cómo uno puede iniciar un proyecto fotográfico? Yo creo que uno inicia con una... Ah, a ver, yo empezaba cuando mis inicios trabajando el cuerpo, ¿no? El cuerpo, la abstracción del cuerpo, la forma. Y yo creo que eso se inicia con una curiosidad que tuve de joven sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, si tú no tienes una curiosidad, claro. ¿qué cosa quieres mirar? ¿Qué cosa tú fisgoneas a lo que te hace curiosidad, ¿no? Que te genera curiosidad es lo que tú quieres mirar. Si hay algo que pasa y que no me da curiosidad, no lo miro. Entonces, la curiosidad. Ok. Entonces, yo siento que yo empecé a fisgonear los cuerpos y entonces en cuanto alguien me, me podía prestar su cuerpo para fotografiarlo, ahí me metía. Luego tuve una transformación que, que ese cuerpo se convirtió en mi eh, manera de, de que yo fotografiaba en él lo que yo sentía en mí. Entonces tenía un dolor, un sufrimiento muy grande, es como que era muy desgarrado la manera en que yo me atrevía a captar ese cuerpo. Llegó un punto en que dije, basta ya de hablar de, de lo que yo siento, que es lo que les dije hace un momento, uh -huh. ¿no, Ferbe? Dije, ya está, ya sé que sufro, ya, ¿para qué más? Dale, no. Dije, no, no más esto. Y dije, no, voy a empezar a mirar a otros lados. O sea, ahí es que empiezan a nacer los proyectos como Pau Cartamo, por ejemplo, que, que, que fue una cosa al azar, porque yo empiezo a, a recorrer el Perú, y a buscar las fiestas y empiezo a tener la curiosidad y la... como que me enganché, me enganché. Y acá no pude parar, tuve que empezar a ir todos los años, todos los años sin parar a Paucartambo. Se volvió como un vicio, porque ahí encontré algo que me atrajo, ¿no? Entonces ya estaba mirando para afuera, ¿me entiendes? Ya no estaba hablando del cuerpo, del sufrimiento, de la fototerapia, ya no, acá no. Estaba mirando para afuera. De ahí viene verte mirarte, también a mirar para afuera. Se empiezan a hacer, empezar a, pro, a proyectos que hacen mirar hacia, hacia allá. Más. Okay. Entonces ahora estoy teniendo también hasta como un, un cambio de mi política, ¿no? De mi manera de hacer, ¿no? Un poco más, este, actúo más de la, de, de, de la que me da cólera, ¿me entiendes? Ahora estoy en el proceso de que 
quiero hablar de lo que me molesta, ¿me entiendes? ¿No? Protesta. ¿Cómo ¿Una protesta? protesta? Sí. sí. No necesariamente tiene que ser con imágenes figurativas. Claro. ¿No? Puedo escribir también. O una mm. palabra ahí. Son procesos que quizás uno pasa o vive, Transita, sí. obviamente, porque sí. son obras, obras propias. Claro, quién sabe cuando me vuela mucho mayor, vuelva, ¿no? A sentir que mi cuerpo no se, se arruga y dejó un otro frío. Otras necesidades, ¿no? ¿No? Entonces puedo retomar. Pero por ahora, por ejemplo, tengo el interés de sacar la caja abierta, que es este proyecto que estoy haciendo, donde lo que pasa es que Después de verte mirarte, tú dices, es un proyecto que te ha dado fe de que la fotografía y la cámara pobre es capaz de generar una transformación muy rica. Mucho más rica que quien sabe en una escuela, un colegio. ¿Me entiendes? Sí. Entonces dices, se empieza a... Ya me empiezo a retirar un poco del proyecto, lo llevan las mamás y dices, ¿y dónde va a quedar esto? En el sí, claro. olvido... No puede ser. O sea, esa experiencia no se puede olvidar. No, Tiene aparte, que haber un, un manifiesto de que esto puede funciona, ser Funciona, funciona, sí, funciona. funciona. Entonces yo me pregunté, pucha, ¿y ahora qué hago, no? Hace como un año que fue esto, ¿no? Que me encontré que, ¿qué, qué hago? Ahora ha sido un año y cuatro meses, porque habrá sido como en febrero o marzo del año pasado. Así, ¿Qué hago? Dije, ya voy a hacer como una bitácora de lo que fue, o un diario de lo que fue. Y hablándolo con Felipe Esparza, con Julián Barón, dijimos, no, que sea una caja que contenga toda esta experiencia, ¿no? Con el cuaderno de, la, con el cuaderno de ejercicio, con el cuaderno. Entonces, ahora estoy trabajando en el proyecto que se llama Caja Abierta, que es un proyecto hermoso de arte y educación, donde a través de la fotografía, a la persona que le llegue esta caja, va a poder generar un proyecto tal cual el verte mirarte. Tiene un cuaderno de ejercicios que tiene ejercicios visuales. Eso te quiero preguntar, en las clases de Pink Hall, Ajá. Este, ¿es como la clase normal de fotografía? Eh, digamos que las o sea, primeras clases... Eso me da curiosidad. Yeah. Mm. Por ejemplo, si empezamos con un grupo nuevo, de hecho vamos a hablar de la luz, ¿no? Y de hecho vamos a contarles que la cámara oscura es igual que el ojo. Uh -huh. Y el primer ejercicio va a ser que los chicos hagan su cámara oscura como sale en la portada del, del proyecto Verte y Mirarte, con su lata de atún, le ponen su papel translúcido, o sea, la latita de atún, tiene la, la base de fierro sí. todavía, y se le ha quitado esta tapa. En la base de fierro le haces un pequeño agujero, y aquí tiene su papel eh, translúcido, como un papel manteca o algo así, le haces un conito, y cuando tú te lo pones al ojo vas a ver todo lo que está en el exterior proyectado en este papel translúcido, pero al revés. Uh -huh. Entonces vas a ver que los carros caminan. Ahí los chicos dicen ¡Oh! y empieza todo. Uh -huh. De ahí pasas a que los chicos hagan su cámara pinhole. Ese es el otro paso. Generan su imagen y una vez que aparece en la cubeta del revelador las imágenes, ya empieza el mismo sentido. Ya no hay vuelta atrás ya. Ya no, porque eh, tienes un archivo ponte y puedes hacer Cancines, sí, claro. collage, recortes, completar imágenes. Ya eh, viene la parte creativa. Ya. Eh, busca tesoros. O sea, nosotros tenemos una didáctica de ejercicios visuales que hemos hecho y que con la ayuda de Julián también hicimos. Con Charlie también la nutrimos un montón. Con Charlie Dawes, es una chica alemana que es una maravilla. Y tenemos una, un compendio de ejercicios. Sí, Son sí. ejercicios donde. Eh, por ejemplo, completar imágenes. Yo completo una imagen, entonces todos completamos una imagen según tu visión y todos son diferentes, pero todas son maravillosas. Y después yo te la paso a ti, tú la pasas a ti y tú haces una historia de lo que yo dibujé, de la imagen que yo vi, de lo que yo pensé. Entonces tú dices, ah, el trabajo de él, qué lindo. El trabajo de él. Ya no te atreves a decirle, vaya, tú cállate, tú no sabes. Porque si tú practicas estos ejercicios todas las semanas, es como, eh, más bien voy a esperar a ver qué haces porque me encantó tu trabajo de ayer y tú qué harás y tú me nutrirás y tú... Es como se respeto, ¿no? Y respeto y... Y, ¿Y como jugando. Exacto, claro. Y como jugando. ¿Tú crees que alguien le va a decir, oye, tú calla, tú no sabes? Si le acaba... A, o sea, si yo lo pienso y después me doy cuenta, por ejemplo, yo tú también como tutor digo, ah, este está jaraneando al otro, ¿no? Entonces le digo, a ver, ¿tú escribes sobre este? Y tú decís, y entonces, sutilmente, es como tú vas... Se generan unos claro. respetos y unos 
admiraciones entre ellos. Pero hacer trabajar juntos, ¿no? Y ejercicio, ¿sabes qué es tan bonito? Hay un ejercicio que te nos regaló Sandra Gamarra, que le hemos hecho ver de mirarte, que es, por ejemplo, mirar, te miro un minuto y, des, y te dibujo. Después ya no te miro y solo te dibujo del recuerdo. Y el tercero es miro arriba y te dibujo de mi recuerdo. Ya el hecho de haberte mirado y de recordarte, ya me ha generado una empatía contigo. ¿Ya? Entonces, si tú todas las semanas, una tarde, jugando, haces esto, ya estás te, o sea, como así, como fortaleciendo, ¿no? Viendo, ¿no? ¿No? Entonces, esta caja abierta tiene este cuaderno de ejercicios que nos los han regalado amigos, fotógrafos, no solo los de verte mirarte, sino amigos del mundo, fotógrafos que han pasado por verte mirarte en algún momento. Y encima que salen los ejercicios, por ejemplo, Fera Seña, Fernando Seña, el pinjolero que va con su carrito pinjol, ella me dijo, ya no hay ningún ejemplo, le digo, no. Y él, él sale su web, entonces tú eres tutor, no solamente haces el ejercicio de ver el recorrido de la luz, porque nos hagan un ejercicio donde tú ves el recorrido de la luz. Tú puedes poner aquí y ves cómo el sol se recorre así, como un no ejercicio maravilloso, sino que con tus alumnos puedes ver los videos de Fer, cómo hizo su carrito, o con tus hijos. O, o con tu proyecto, como muy rico, muy rico. Y sobre todo el hecho de que muchos son niños, o sea, nutrirlos de todo eso es... es una Física, maravilla. química, historia. Hay un, hay un ejercicio que se llama De vuelta al cole y te dice, revisa tus libros de historia, por ejemplo. ¿Qué imagen le falta? ¿Qué imagen le pondrías? ¿Cómo sería tu carátula? Entonces tú le dices a los chicos, vamos a hacer nuestro libro de historia. Entonces, Qué genial. Vas a aprender mucho más. Claro, eh, o sea, una, una forma didáctica de... Traes a claro. tu ya? Es como el profe este que hizo el Facebook de Micaela, uh -huh. ¿no? O de una de las chicas, dije, fue increíble. ¿Quién se va a olvidar de ella con ese Facebook? Claro. Es como una, otras maneras de generar aprendizaje. De llegar, ¿no? De generar aprendizaje, ¿ya? Entonces, a eso es lo que yo apunto ahora. Ese es mi, mi, mi nuevo... Mi nuevo no. proyecto, mi nueva ilusión. Yo quiero que mi caja abierta esté en todos los colegios de Perú, irme pueblo en pueblo y abrirla hacia los profes y dejarla para que con tu profe de arte, pucha, le caen estos ejercicios y ¡Hala! Tengo un año de trabajo lindísimo. ¿Me entiendes? Mm, Como claro. compartir. Y de, vamos a tener una web que se llama cajaabierta.com donde invitamos a los profes, a los papás, ¿sí? a colgar los ejercicios que han hecho con sus personas, con su gente, con su comunidad, qué sé yo, y también a, a entregar los ejercicios que ellos también nos puedan nutrir. Entonces, como Para una que cosa sí, muy abierta, muy claro. comunitaria, ¿no? Muy bonita. Es qué genial. Muy... Sí, sí, y estoy feliz con eso. Lo que a mí me sorprende mucho es eh, el tiempo que le puedes dedicar a cada uno de estos proyectos, porque aparte de eso tienes que darte un tiempo para, igualmente, para generar lo tuyo y poder vivir, ¿no? Sí. Entonces, ¿Cómo haces para manejar esos bueno, tiempos? Eh, de hecho, antes era más fácil porque yo vivía en la foto publicitaria y ganaba bien. Entonces, bueno, nada, me compré mi casita felizmente, pero ahora, mmm, sí, no la paso tan fácil, pero por ejemplo, tengo, tengo pauteado, estoy en Bellas Artes, por un lado me generó talleres, ¿no? Okay. Eh, otra cosita, eh, estoy haciendo muchas asesorías. IPs o chicos que quieren hacer sus proyectos y yo los asesoro. Oh, claro. Por ejemplo, tengo chicos de, de bachillerato de arte, entonces van a mi casa, de hecho no juro, mucho no, como que sí, contribuyen con algo. Y, entonces así sumando, 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 es como veo algunas cianotipias, las puedo vender. Estaba viendo ahí también que tienes un proyecto de cianotipias. Sí, hago wow, cianotipias. Un proyecto me gusta, más. Me gusta, no, esto es como una pasión, ¿no? Sí, yeah. un no, no, sí. no. O sea, proyectos para, para galería tengo como el Pau Cartambo, bueno, mi caja abierta que la voy a lanzar y las patriotas, pero, pero la cianotipia es, y las calitipias, ahora me voy a levantar con la bomba también, son eh, herramientas que conozco, pero que no todavía he hecho proyectos con esto, ¿no? Por ejemplo, ahora Lucero del Castillo, que es una fotógrafa, me ha pedido que le haga unas cianos para un cuento de una niña. No, bueno. Entonces, yo no es que gane ahí, pero es tanta la pasión que ahora voy a llegar justo a mi casa a emulsionar las nuevas cianos para ella y, y como, eso es como una pasión. Pero también puedo dictar talleres de cianotipia y, y bueno, generar un ingreso, ¿no? Claro. Es... Sí, sí. No, ahora no, los recursos no sobran. 
<risa> pero pero, es, pero es... bueno, ahí estamos, ¿no? <risa> y cuéntanos un poco de la escuela. Porque también es escuela, como lo has mencionado, en Bellas Artes, ¿no? Sí, una maravilla. Es como... Una vez que entras a Bellas Artes es como entrar a otro siglo, creo. Y es un placer, de verdad, que los alumnos de Bellas Artes... Eh, es que como son artistas, tú le entregas una técnica, por ejemplo, el quimigrama, ¿ya? Eh, los chicos han descubierto el quimigrama, que es eh, papel velado, uh -huh. con velado. Tú puedes pintarlo o con revelador para que se vuelva negro oscuro o gris, esa gama tonal de, 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 de yeah. alejarla uh -huh. hacia los negros o hacia los blancos con el fijador, ¿no? Si lo pintas con el fijador, se queda blanco. Te generas como imágenes, como uh -huh. pinturas, pictogramas, y ellos lo han descubierto y es que en un minuto te hacen una cosa que es una poesía y tú dices, pero Dios mío, ¿en qué momento? Y hoy, por ejemplo, un par de alumnos me dicen, me encanta el quimigrama para hablar de los músicos de mi pueblo cuando yo era niño. Y está haciendo como poesía, está escribiendo el químico y se ha quedado ahí en la, en la escuela, en el laboratorio haciendo. Entonces, para mí es riquísimo poder ir ahí y tener este, esta gente ahí como esperando así para recibir la técnica y que la... Eh, eh, collage, unos collage. Y lo lindo es que eh, justo me llamaron en marzo del de Festival de Valparaíso, al cual fui el año pasado. Entonces me llamó María y me dice, Pilar, hagamos algo este año juntas. Entonces los invitamos a hacer el posteo con Walter Blas, que también vive en Concepción, y, y yo lo conozco y viajo con él. Y, eh, y le digo, ¿Qué tal si lo hacemos con los chicos de Bellas Artes? Yo voy a empezar ahí, los vinculamos. Total, he terminado trabajando, estamos trabajando en paralelo. Tercer año de Bellas Artes de Lima, en paralelo con tercer año de Bellas Artes de Viña del Mar. Okay, El lunes genial. tenemos un Skype y los chicos se encuentran y vamos a generar un, pro un proyecto en común. Entonces, por ejemplo, los chicos de mi proyecto les mandan cinco esquinas de Lima, a los, de Val, a los de Viña y los de Viña acá, entonces ellos reciben estas cinco esquinas, las bajan, las imprimen y se genera un collage así, fantástico, de lo que ellos se imaginan, de lo que puede ser Viña del Mar y eso es lo que se imagina que puede ser Lima, entonces después lo devolvemos, se sorprende y todos esos resultados se pueden colgar en una plataforma, ¿no? que, que pensábamos que el, va, va, se va a llamar el aquí y el allá, como es que se va a llamar el Festival de Valparaíso, de fin de año los proyectos y los procesos van a ser expuestos en el festival. De los chicos de, de Bellas Artes, de juego, rico, ¿no? rico, ¿no? Porque, como yo les digo a ellos, esto, lo peor que les puede pasar es que se nutra un montón. Es más que eso, porque imagínate claro. vincularte con un chico de, 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 de Viña, tú puedes viajar allá, él puede viajar acá, puedes compartir experiencias. Aparte que yo como, como profesora me he eh, enlazado con Carlos Silva, que es como mi padre. Es el, el profe de, de fotografía de segundo nivel de Bellas Artes de allá. Él tiene un cargo mayor, porque él como también es director, me parece, el programa. Entonces, como él me reúno por Skype y le digo, ¿cómo haces tu cosa? Me dice, yo hago estos procesos artesanales, esta química, esto... Y le digo, mira, más o menos. Y vinculo con las otras artes, con la pintura, con la... Yo hago que mis alumnos, su proyecto personal, sea vinculado. Y le digo, yo también, me gusta eso. Que como que nos nutrimos. No, claro, eso Entonces, es genial. Entonces, porque para mí... También es claro. sí, rico, pues, porque estoy trabajando con viña, ¿me entiendes? Como <risa> con un amigo, o sea, no es mi amigo, recién lo he conocido, ¿no? Pero y mis alumnos también están, entonces nosotros nos vamos a salir del proyecto, solamente vamos a mirar, vamos a nombrar delegados así, y ellos van a trabajar y ya están todos listitos para hacerlo. Qué genial. Es rico, pues. El próximo año invitamos a tercer año de Bellas Artes Buenos Aires, de, de Bogotá, y de México y hacemos una red latinoamericana de tercer año de Bellas Artes Fotografía. O sea, es como... Todo un mundo es, ¿no? Sí. Se puede seguir creando y creciendo y, y es, es... Compartiendo y nutriendo, entonces te vinculas el tercer año con México, Ponte, entonces, no sé, que pueden hacer proyectos en común, viajar, conectarse, pedir becas, intercambios, como se puede generar mucho. Qué Tanta cosa. feliz de estar ahí a la Ahí tenemos una foto. Y la foto no es esa foto. Ah. ¿Quién es la de la foto en primer lugar? Ah. <risa> Saida González, me, me, me metí a un taller con ella. Saida es una mujer fotógrafa maravillosa de Santiago de Chile, a la cual admiro. 
Y nada, cuando eh, viajé a Santiago me inscribí en su taller de iluminación. Y bueno, nada, me iluminé. <risa> Por eso soy tan luminosa. <risa> ya, ya este... ¿Qué consejos podría dar a los chicos que quieren estudiar fotografía? Eh, no sé, ya sea como una pin joven o ya sea como una cámara fotográfica, ¿no? Sí. Bueno, no dejas de ser cámaras fotográficas. Claro. Yo los invitaría, por ejemplo, si yo quiero ser fotógrafa, eh, primero a hablar de imágenes, ¿sabes? como invitarlos a que abran su cabeza, a que no piensen que ser fotógrafo es te voy a tener la hassle, la y qué tal, y qué tal, qué tal. Quiero ser fotógrafo, quiero escribir con luz, entonces conozco la luz, conozco la manera de escribir y sé que voy a generar imágenes. Entonces, eh, alimentar esta pasión por generar imágenes y por decir algo que tenga... Siento que ahora es, tenemos más compromiso como generador de imágenes porque hay tantas que sí, si claro. tú quieres destacar en tu discurso... Tienes que crearte algo nuevo. Algo que tu discurso sea... Propio. Propio y que, que te genere un, un más allácito de lo que ya hay, ¿no? Claro. Porque fotos de Sánchez ya sabemos que hay un montón, <risa> pero del eclipse, claro, del agujero negro, donde es como que es la diferencia, ¿no? Entonces siempre tratar de ver ese agujero negro en el cual tú puedes entrar así que no, que no está, nunca se ha visto, ¿no? Ver, ver lo distinto, ¿no? Sí, y soñar. Y soñar. Y soñar. Y soñar. Y soñar imaginar y divagar. Esa es la base de... ¿No? De y todo creador. Y si duermes y sueñas, y atrapar ese sueño y, y, y guardártelo adentro, no dejarlo ir. Porque para mí, el, la, el día es algo que yo puedo manejar. Entonces, ese control que yo tengo en mi día no me permite la fluidez de mi... De mi de mi capacidad creativa que tengo en las noches cuando me desplomo y sueño libremente sin control mm. ese, ese mo eso es esa magia que hay que atrapar porque hay una riqueza ahí en los sueños sí, eso es la verdad es que yo quisiera más vivir en los sueños que en la realidad en el día porque es como ahorita todo lo que yo te estoy diciendo está controlado por lo que debo de hacer para que esté aquí y por qué y qué quiero decir. Claro. Pero si yo estuviera ahorita so soñé que los dejaba plantados. Claro. <risa> Pero si hubiera sido la realidad no se me ocurre dejarlos plantados. ¿No? Claro. Esa es la vivencia del sueño. Claro, porque decía, ay, en la noche, y es que soñé eso. Y me le dije, no, 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 no. Claro, hay que coger los sueños. Pero qué rico poder soñar esto, ¿me entiendes? Sí, claro. Porque era el de Foe, ¿no? <risa> <risa> Mentira. Y mira, ¿cómo Pero... manejas la frustración? Todo proceso creativo, creo yo Por que ejemplo, es como... Yo que, es que yo como una, una cosa, cosa que, que no sale, como yo le digo a los niños, en verte mirarte, ¿no? Chicos, siempre era. ¿Se acuerdan del Instituto Artista de Nací? Nos seleccionaron, ¡yeah! O, oh, chicos, eh, la exposición de tal, ¡yeah! Y un día. Chicos, ¿se acuerdan de la noche de arte que nos han invitado a exponer? Sí, no salió. Y todos. Chicos, en la vida hay cosas que no van a salir. Simple. Seguimos. Nada más. Así es. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Más que borrón es... No salió. O sea, hay, hay cosas que no salen. Hay realidades que no salen. O sea, es una realidad que cosas no salen. Es una realidad que hay cosas maravillosas que sí salen. Entonces, nada... No salió. Si quiero volver a intentarlo y tenerlo, lo vuelvo a intentar. No sale, lo vuelvo a intentar. O sea, depende, ¿no? Y si digo, no, que no está saliendo esto, me voy por otro lado. Conciencia de que hay cosas que, que no ser. van a salir. No me voy a frustrar. Sí, hay buenos. Bueno, sí, a veces, pero no tanto. <risa> claro, lo que pasa es que sí, tenemos. Eh, bueno, conozco a mucha gente que, porque no le salen los proyectos o la fotografía que quieren, como que se frustran mucho y como que quieren dejar de lado eso a la primera frustración. Ah. Lo del consejo que yo siempre doy es que, o sea, en eh, cualquier proceso creativo va, tienes que saber convivir con la frustración porque no siempre te va a salir, ¿no? La cosa es saber calmarse, ver el, el problema, quizás poder resolver y si no, buscar otro camino, ¿no? Así es. Aparte que, a, eh, si tú ves, por ejemplo, la post fotografía, la fotografía contemporánea, 
ya no se busca la belleza, se busca el error. O sea, claro. hay que errar. ¿Me entiendes? Samuel Chambi. Sí. ¿Ya? Eh, Julián, el mismo Julián Julián con su censura, donde todos los flashes han, eh, han golpeado las caras de los políticos, están todos blancos. Cualquier motor me dice, esto me salió mal. Yo le digo, oye, mira, esa es lo que yo quiero. Mira, me salió un flash encima. Lo que yo quiero es decirles a eso, son inmirables, ¿sabes? Sí. Entonces. Claro, hay un lenguaje. En, en, por ejemplo, claro. en mi Bellas Artes, en mi chica Bellas Artes, me dice que no hay cosa mala, no hay cosa ni buena ni mala. La cosa es hacer. Y, y si algo no me parece, no me gusta, no me satisface, pues lo dejo un ratito. Y bueno, bueno vuelvo a hacer. Quién sabe, dentro de un año regreso y digo, Ale, ¿por qué esto no lo tomé en cuenta? <risa> Evolucionas. Si tú sientes que algo no te salió como tú querías, déjalo un costadito. No lo rechaces. Vaya a ser que más adelante lo valores. Sí. Claro. Sí, sí. Claro, me ha pasado. Y una foto sí. dices. Y después digo, hola, ¿cómo <risa> Pilar, muchísimas gracias. Ay, sí, gracias. Me gustó un lujo de mierda esta noche. De verdad. Es de verdad que yo me quedo impresionado en todos los proyectos que, y toda esa energía y toda la buena vibra que tienes y que emanas. Y no sé cómo haces para sacarle tantas horas al día. Y tener eh. hijos, ya no me dirá. <risa> no me dirá. No, Pero sí es genial y de verdad que ha sido todo un lujo comenzar este, esta, este primer programa de Revelados contigo. No, es... ¿qué se dice en esos casos? ¿Estás soñando? <risa> se dice gracias. Cuéntanos de las muestras fotográficas oh. que tienes antes de irnos. Ah, el 10 de julio. Ahí estamos, ¿eh? ahí vamos a estar contigo. El 10 de julio inauguramos en la Universidad Pacífico, gracias a Sergio, nos invitó a exponer eh, Cono en la Noche del Fuego, que es la muestra que hice en la Cancillería, la Cancillería nos la va a prestar para ponerla ahí, pero reinventa y con banderas y muy barroca y se va a sentir este movimiento Está loco. Y también me voy a Paucartamo, de Paucartamo del Pueblo me invitaba a exponer la obra en el mismo pueblo y va a haber una ceremonia con todos los caporales. Es en junio. Agradecía. Julio, el 13 julio. de julio. El 13 de julio. ¿Y la exposición que viene? El 10 de julio inaugura en la Pacífico y el 12 vuelo a Cusco. Ay, inauguro. Inauguro el 13 en la noche. O sea, monto la obra todo el 12 y el wow. 13 y el 13 en la noche inauguramos con todos los caporales, con la. Pero ya saben, entonces. Con todos los años. Julio tiene una super exposición más. Porque no solamente es, como siempre lo menciono, del comprar de el mejor, el mejor equipo. Mejor cámara, mejor lente, no, eh, no, no. estudiar, es también nutrirse de fotografía, del video, del arte, ¿no? Sí, ¿Eh? mira. Todo eso es parte de un proceso, ¿verdad? Consumir arte. Consumir, apasionarte. Sí. Es como que ponte un suelito aquí. Y que entre arte, entre. Y te vas claro. inyectando arte. Sí. No, ¿Eh? no, sí, sí. sí. Pilar, muchísimas no, gracias. Te pasé. ¿No? Y gente, para la próxima semana. <coughs> Ah, bueno, queremos agradecer a nuestros amigos de... MJ... MJ Photobook. ML... ML Photobook. Y... Y a... Photobook. <ríe> Photobook también, ¿verdad? Y obviamente a Sonestor. Obvio. Yeah. Ok. <ríe> no, sí, gracias, porque como hemos recibido apoyos hasta ahora de estas tres marcas. Súper. Y bien, nos hace hacer todo esto acá, ¿no? Para yeah. llevar un poquito más de fotografía, que sí, no es yeah. fotografía. Es no, pero... No, no. <risa> claro que sí. Fuimos pues a la gente y también mencionarle que el próximo jueves tenemos a otro súper invitado. Seguro que a Morphy. <risa> ¿Qué comida? No ha soñado. No ha soñado, seguro. Que no. La próxima semana, el próximo jueves, 8 pm, está con nosotros el gran Morphy Jiménez. Sí, Ay, también va a estar ahí enseñándonos, conociendo sus proyectos. Conociendo un poco de él. Y hablando de fotografía. Y hablando de más fotografía. Más fotografía. Así que, gente, gracias. Gracias. Gracias, Pilar. Lindo. Esto fue revelado, sí. Nos vemos el jueves. jueves.